ప్రైజ్ ద లోడ్ కృష్ణను ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిళ్ళర పరిశుద్ధ గ్రంథం చదువుకుని దినాంశమును మనం ధ్యానం చేద్దాం మత్తి సువార్త ఐదవ అధ్యాయము పదకొండు పన్నెండు వచనాలు నేను చదువుతాను నా నిమిత్తము జనులు మిమ్మల్ని నిందించి హింసించి మీ మీద అబద్ధముగా చెడ్డ మాటలల్లా పలుకునప్పుడు మీరు ధన్యులు సంతోషించి ఆనందించుడి పరలోకమందు మీ ఫలము అధిక మగును ఇలాగున వారు మీకు పూర్వమందుండిన ప్రవక్తలను హింసించుడి ఇది నా అంశము నీతి నిమిత్తము నిందింపబడుచున్న దైవజనులో క్రిస్నందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిళ్ళర మనం గమనించినట్లయితే దేవుని యొక్క వాక్యము తేటగా మనకు బయలుపరుస్తూ ఉంది ప్రభు ముందుగా మరి ఈ మాటలను మనకు తెలియపరిచినట్టు గమనించినట్లయితే నీతి నిమిత్తము జనులు మిమ్మను నిందించి హింసించి మీ మీద అబద్ధముగా చెద్ద మాటలల్లా పలుకున్నప్పుడు మీరు ధన్యులు అన్నారు పిల్లల ఎందుకు దైవజనుల మీద ఆ రీతిగా మరి నిందలు హింసలు అబద్ధపు సాక్ష్యాలు కలుగుచున్నవి అని అంటే నీతిని ద్వేషించు వారు నీతిని మరి అంగీకరించిన వారు సత్యమందు నిలవలేని వారు అబద్ధమును ప్రేమించి అబద్ధమును వాంఛించి అబద్ధమును అనుసరించు వారు సత్యమును ఎన్నడూ కూడా అంగీకరించలేరు సత్యము వారికి కష్టంగానూ బాధగాను ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది అందుచేతనే నీతిని ప్రకటించినటువంటి దైవజనులను నీతిని ప్రకటించినటువంటి దేవుని సేవకులను నీతిని ప్రకటించినటువంటి ప్రవక్తలను ఆ దినాలలో నేటి దినాలలో హింసిస్తూనే ఉన్నారు కారణం ఏంటంటే వారి నోటిలో దేవుని మాట ఉంది ఆ మాటను వారు అంగీకరించి మారు మనసు పొంది తమ తప్పులను వారు అంగీకరించరు అంగీకరించకపోగా వారి చీకటి సామ్రాజ్యాన్ని కలిపినప్పుడు వారు ఉద్రేకంతో ఉగ్రులై దేవుని సేవకుల మీదకి ఆయన ప్రజల మీదకి తీవ్రంగా లేచుట అనాది కాలం నుండి అపవాది ద్వారా జరుగుచున్నటువంటి కుట్ర ఇంకా మనం చూస్తే మొదటి రాజుల గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చినాన్ని మనం చూస్తే అటు తర్వాత ఆ ఇంటి యజమానురాలైన ఆమె కుమారుడు రోగి ప్రాణము నిలవజాలనంత వ్యాధి గలవాడాయనం ఆమె ఏలియాతో దైవజనుడ నా యొద్దకు నీవు రానిమిత్తమేమి నా పాపమును నాకు జ్ఞాపకం చేసి నా కుమారుని చంపుటకై నా యొద్దకు వచ్చితివా అని మనవి చేయగా కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిళ్ళర ఇంకను అదంతా కూడా మీరు చూస్తే చాలా తేటగా అక్కడ మనము చూడవచ్చు ఇక్కడ దైవజనుడైనటువంటి ఏలియా ఆ సారిపతు ప్రాంతానికి వెళ్ళి చావు బతుకుల మధ్య ఆ ఒక్క దినము భోజనం చేసి చనిపోవటానికి తెగించినటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఆ ఇంటిని ప్రేమించి ఆమెను రక్షించటానికి దైవజనుని పంపాడు కాబట్టి ఆ రీతిగా ఏలియా ఆ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ దేవుడు గొప్ప అద్భుత కార్యం చేశాడు అక్కడ పిండి తక్కువ కాకుండా బుడ్డిలో నూనె అయిపోకుండా వారు అక్కడ ఉన్నంత కాలం కరువు కాలంలో దేవుడు పోషించాడు ఆ తదుపరి కాలంలో ఆమె కుమారునికి మరి వ్యాధి వచ్చినప్పుడు బలహీనత వచ్చినప్పుడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డల ఆమె దైవజనుని నిందిస్తుంది దైవజనుడ నా యొద్దకు నీవు రానిమిత్తమేమి నా పాపమును నాకు జ్ఞాపకం చేసి నా కుమారుని చంపుటకై నా యొద్దకు వచ్చితవా అని మనవి చేస్తూ ఉంది ఇక్కడ గమనించండి మేలు చేసిన దైవజనుడు అక్కడ ఉన్నాడు నష్టం జరిగింది కుమారుడు బలహీనుడే అయ్యాడు వ్యాధిగ్రస్తుడయ్యాడు మరణించినంతగా మరి అతని యొక్క ప్రాణము వెడలిపోయేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది గమనిస్తే వెంటనే ఆమె స్పందన ఏముందో తెలుసా నా పాపమును నాకు గుర్తు చేయటానికి వచ్చావా దేవుని వాక్యము దైవజనుల యొక్క మాటలో అనేకులకు బాధకరంగా ఉంటాయి వారంటారు నిజమే మేము పాపం చేసాం నువ్వెందుకు గుర్తు చేయాలి ఆ గుర్తు చేయటం వల్లనే నాకు నష్టం జరిగింది నా పాపాలు నాకు జ్ఞాపకం రావటం వల్లనే ఈ నష్టాలు సంభవించాయి నష్టం సంభవించినప్పుడు నీ పాపమును ఒప్పుకో విడిచిపెట్టు పరిశుద్ధ జీవితాన్ని జీవించడానికి ప్రయత్నం ఎందుకు చేయకూడదు ఆ తప్పులను ఒప్పుకోవటం ఎందుకు నీకు చేత కావటం లేదు చేత కాకపోగా మా తప్పులను మేము చేస్తాం చెప్పటానికి నిన్ను ఎవరు పంపారు 
దేవుడే పంపాడు సారిపతు విధవరాల దగ్గరికి దేవుడే పంపాడు లోకాసు వార్త నాలుగు అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు నుండి ఇరవై ఏడు వచ్చినాలు మీరు చూస్తే ప్రభు ఆ సందర్భంలో మాట్లాడుతున్నాడు అక్కడ అనేక మంది విధవరాళ్ళు ఉన్నారు కానీ దేవుడు ఏలియాను సారిపతు విధవరాల యొక్కకే పంపాడు ఎందుకు పంపాడు అక్కడ దేవుడు ఒక కార్యాన్ని నిర్ణయించాడు చాలామంది నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు అనవసరమైన వాటిని మీరు ఎందుకండి జోక్యం చేసుకుంటారంటే అది నాకు తెలియదు అన్నాన్ని మీకు తెలియదా అవును మీకు తెలియకపోవటం ఏంటండి అవునండి నేను వాక్యం చెప్తున్నాను నేను వాక్యము వివరించేది ఎవరినో ఉద్దేశించి కాదు దేవుడు మాట్లాడినటువంటి మాటలను నేను వివరిస్తున్నానంతే ఆయన నన్ను మరుగుపరుచుకుని ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన మాట్లాడినప్పుడు కాదనటానికి వాటిని తొలగించడానికి నేను ఎవరిని ప్రకటన చేయమని ప్రభు తన దాసులను పంపుచున్నాడు అనవసరమైన వాటిలో జోక్యం చేసుకోవటం అని అంటే బిలాము రాజు యొక్క సొమ్మును ఆశించి ఆ యొక్క సోది సొమ్మును ఆశించి దేవుని ప్రజలను శపించటానికి లేచినట్లుగా లేచుట యథార్థ సేవకులకు తగదు బిలాం లాంచి వారు ముఖస్థుతి చేస్తారు వారి తప్పులను ఖండించుట వారికి చేత కాదు కాబట్టి ఎంత తప్పులు చేసినా ఎవరు ఎక్కువ ముడుపులు ఇస్తారో ఎవరు ఎక్కువ కానుకలు ఇస్తారో వారి పై పై గాయాలను కడతారు అంత మాత్రమే కా వారిని పొగిడి నిత్య నరకాగ్నికి పంపుతారు ఎంత భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి అలాంటి వారిగా యథార్థ సేవకులు ఉండలేరు వారు ఉన్నది ఉన్నట్లుగా మాట్లాడతారు వారు ముఖస్థుతి చేయలేరు తప్పైతే తప్పును తప్పుగా ఖండిస్తారు వారి దృష్టిలో తన పిల్లలని లేదు తన కుటుంబం అని లేదు ఇతరుల కుటుంబం అని లేదు వారు దేవుని పక్షమున నిలబడతారు ప్రైజ్ దల్లో అందుకే ప్రభు చెప్పాడు ఇక్కడ ప్రవక్త తన స్వదేశంలో ఘనత వహించడు అని కాబట్టి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఈమె నిందిస్తుంది నా పాపమును నాకు జ్ఞాపకం చేయటానికి వచ్చావా అని అయితే ఏలియా తాను దైవ జనునిగా తాను అడుగు పెట్టిన ఇంట నష్టం జరగకూడదని చనిపోయిన ఆ బిడ్డను తిరిగి మరలా బ్రతికించి ఆమెకు అప్పగించాడు వెంటనే అంటుంది నీవు దైవ జనుడవై ఉన్నావనియో నీవు పలుకుచున్న మాట యహోవా మాట నిజమని ఇందు చేత నేను ఎరుగుతున్నాను నేను అప్పటి వరకు నీ మాటలు నా పాపమును జ్ఞాపకం చేశాయని నిందించిన ఆమె ఎప్పుడైతే దేవుడు గొప్ప కార్యం ఆమె జీవితంలో చేశాడో ఆమె బిడ్డ జీవితంలో చేశాడో నీవు దైవ జనుడవు నీ నోట పలికిన మాట యహోవా మాట అది బ్రతికించే మాట అని ఆనందించింది నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా దైవ జనులను అనవసరంగా దూషించకండి దైవజనులను అనవసరంగా నిందించకండి తద్వారా మీరు ఉగ్రత పాలవుతారు సుమి వారు మీ ఇంటికి వచ్చి సత్యమును బోధించటం మీకు ఆశీర్వాదకరం ఆత్మీయముగా చనిపోయిన మిమ్మలను ఆత్మీయముగా చనిపోయిన స్థితిలో దిగజారిన పరిస్థితుల్లో ఉన్న మీ ఆత్మీయ పరిస్థితిని తట్టి లేపేటటువంటిది దైవజనుల యొక్క మాట అది దేవుని మాట అయి ఉన్నది దేవునికి స్తోత్ర ఇంకా చూసినట్లయితే రెండవ రాజుల గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది నుండి ముప్పై ఏడు వరకు మీరు చూసినట్లయితే అక్కడ ఎలిషాను కూర్చి మనము చూడగలుగుతాం అక్కడ కూడా ఒక గనురాలైనటువంటి స్త్రీ ఉంది ఆమె శునేము పట్టణస్తురాలు కాబట్టి మీరు తర్వాత చూసుకోండి అక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఆ యొక్క గనురాలైన స్త్రీని గురించి రాయబడి ఉన్నది అక్కడ ఎలిష ప్రవక్తను ఈ గనురాలైన స్త్రీ సన్మానించింది తన ఇంటిలో గోడ మీద ఒక చిన్న గదిని కట్టించి అందులో అతని కొరకు మంచము బల్ల పీట దీపస్తంభము మరి అనేకముగా అతనికి కావలసిన ప్రతీది కూడా అక్కడ ఏర్పాటు చేసింది దైవజనుని సన్మానించింది తద్వారా దేవుడు ఆమెను ప్రేమించాడు దైవజనుల పక్షముగా దేవుడు ఉంటాడు కాబట్టి ఆమె చేసిన మర్యాద దైవజనుని కాదు అతనిలో ఉన్న దేవునికే ఈ చిన్నవారిలో ఒకరికి చేస్తే నాకు చేసినట్లే అని దేవుడు చెప్పాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ కాబట్టి ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలు మీరు దయచేసి గమనించినట్లయితే అలాగున ఆమె చేసిన మేలును బట్టి దైవజనుడు చెప్తున్నాడు మరుసటి ఏట ఈ ఋతువున నీ కౌగిట కుమారుడుండునని ఆమెతో అనెను ఆ మాట ప్రకారం మరి వృద్ధుడైన తన భర్త ద్వారా ఆమె ఒక కుమారుని కన్నది 
కొద్ది కాలమైన తర్వాత ఆ కుమారుడు మరి ఎండ వేళ నా తల పోయనే నా తల పోయనని మరి బాధపడుచు అతడు మరణించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఆమె వచ్చి దైవజన్ని అడుగుతుంది చూద్దాం చూడండి ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన అప్పుడు ఆమె కుమారుడు కావాలనని నేను నా ఏలిన వాడవైన నిన్ను అడిగి తినా నన్ను భ్రమ పెట్టవద్దని నేను చెప్పలేదా అని అతనితో మనవి చేయగా అతడు నీ నడుము బిగించుకుని నా దండమును చేత పట్టుకుని పొమ్మో ఎవరైనా నువ్వు నీకు ఎదురు పడిన ఎడల వారికి నమస్కరింపవద్దు ఎవరైనా నువ్వు నీకు నమస్కరించిన ఎడల వారికి ప్రతి మర్యాద చేయవద్దు అక్కడికి పోయి నా దండము ఆ బాలుని ముఖం మీద పెట్టుమని గెహాజీకి ఆజ్ఞ ఇచ్చి పంపినాం తల్లి ఆ మాట విని యహోవ జీవంతోడు నీ జీవంతోడు నేను నిన్ను విడువనని చెప్పగా అతడు లేచి ఆమెతో కూడా మరి పోయను దేవుని స్తోత్రం కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలు ఇక్కడ గమనిస్తే ఆమె కూడా అంటుంది అయ్యా నాకు బిడ్డ కావాలనని నేను అడగలేదు నన్ను భ్రమ పెట్టవద్దని నేను చెప్పలేదా ఇప్పుడు ఈ నష్టం జరిగింది అని దైవజనుని నిలదీస్తూ ఉంది అయితే ఆమెలో ఉన్న విశ్వాసం ప్రగాఢమైనది నువ్వెవరిని పంపవద్దయ్యా ఎవరిని పంపినా నాకు అవసరం లేదు ఆ బిడ్డ నీ మాట ద్వారా కలిగాడు కాబట్టి నువ్వు దైవజనుడవు నీవే నా ఇంటికి రా నీవచ్చి నా బిడ్డ పరిస్థితి చూడు అన్నట్లుగా ఆమె బ్రతిమలాడుకున్నది విశ్వాసం గొప్పదండి చాలామంది అయితే నిందిస్తారు చాలామంది అయితే విమర్శిస్తారు ఈమె అడిగిన మాట వాస్తవమే నేను నిన్ను అడగలేదు నేను నా స్వజనుల మధ్య ఉన్నాను నేను మంచిగానే ఉన్నాను బిడ్డ కావాలని నేను అడగలేదు దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ బిడ్డ ఇప్పుడు మరణించాడు కాబట్టి తిరిగి ఆ బిడ్డ విషయంలోని ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి అనేటటువంటి వాదన ఆమె అక్కడ పెట్టి ఉన్నది అయితే ప్రవక్త వెళ్ళాడు అతడి మీద తను తాను పారచాచుకున్నప్పుడు ఆ బిడ్డ లేచి బ్రతికాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ కాబట్టి ఇక్కడ మరి గమనించినట్లయితే ఎప్పుడైతే ఆ గొప్ప అద్భుతం జరిగిందో చూడండి అంతటా ఆమె లోపలికి వచ్చి అతని కాళ్ళ మీద సాష్టాంగ పడి లేచి తన కుమారుని ఎత్తుకొని పోయింది కారణం దైవచనుడు దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి వారి మాటల్లో జీవం ఉంటుంది వారిలో దేవుని యొక్క ఆత్మ ఉంటుంది ఎందుకు ఇలా జరిగింది అని అంటే దేవుడు ఒక సంకల్పం కోసమే చాలామంది ఉద్దేశపూర్వకంగా చెప్తారేమో కానీ దైవజనులు మాత్రం దేవుని ఆత్మ చేత ప్రేరేపించబడి మేలు కోసమే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బోధిస్తారు ఇంకా మీరు చూసినట్లయితే సంఖ్యాకాండం పదహారవ అధ్యాయంలో మీరు మొదటి నుండి చూడండి అక్కడ దైవజనుడైనటువంటి మోష మీద కోరాహు దాతాను అభిరాములు తిరుగుబాటు చేశారు వారు అన్న మాట ఏంటో తెలుసా నీకే దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడా సమాజంలో నీవు మాత్రమే పవిత్రుడువా నీవు ఆహరంలో అంత గొప్పవారా మేమందరం కూడా దేవుని దృష్టిలో గొప్పవారమే కదా అని దైవజనుడైనటువంటి మోసే దేవుని సన్నిధిలో సాష్టాంగ పడ్డాడు సాగలు పడ్డాడు దేవుడు సాక్ష్యం ఇచ్చాడు కారణం ఏంటో తెలుసా వారందరినీ రమ్మనండి ఎవరు నీతి మంతులు నేను తెలుస్తాను వారి వారి దోపార్తులను తీసుకుని రమ్మనండి అని ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలేదా కోరాహు అభిరాము దాతానులకు జరిగింది ఏంటో మీకు తెలుసు భూమి నెరవిడిచి వారిని తినేసింది దేవుడు ఆకాశమును తెరచి మన్నాను కురిపించాడు ఆకాశమును తెరచి అనేక అద్భుతాలు చేశాడు అయితే నీతి మంతుల కొరకు ఆకాశం తెరవబడితే ఆ నీతి మంతుల కొరకు భూమి తెరవబడి వారిని మునిగేస్తుంది అక్కడ ఏముంది పాతాలము నోరు తెరిచిందండి నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలేదా అనవసరంగా దేవుని సేవకుల పక్షమున అనవసర వాదనలు చేయకండి తెలియకుండా పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం గల వారిని నిందించకండి తద్వారా నష్టాలు జరుగుతాయని గ్రహించండి ప్రభు నాకు ఇచ్చిన ఈ పరిధిలో నా యాత్రలో అనేకులు నన్ను నిందించరు హింసించరు గాయపరచరు అయితే నా దారిలో నేను సాగిపోయాను ఎన్నడూ కూడా మనుషులను ఉద్దేశపూర్వకంగా మాట్లాడటం నాకు చాత కాదు తల్లి గర్భంలో పుట్టక ముందే పేరు పెట్టి దేవుడు నన్ను ఈ లోకానికి పంపాడు నా తల్లి సాక్ష్యం అది కాబట్టి నేను నా కుటుంబాన్ని కూడా సంఘాన్ని పట్టించుకున్నంతగా పట్టించుకోనండి కారణం నా మొదటి స్థానం దేవుని యొక్క వాక్యమే నా మొదటి బాధ్యత ఆయన సువార్తను ప్రకటించటమే నా మొదటి ఇల్లు సంఘమే దానికి ఇచ్చే స్థానం నా ఇంటికి నేను ఇవ్వను ఎందుకంటే నేను ఆయన పని చేస్తే ఆయన నాకు ఏ కొదువ ఉంచడనేది నా నమ్మకం భూలోకంలో ఆస్తులను నేను ఆశించలేదు ఐశ్వర్యాన్ని ఆశించలేదు నేను ఆశించింది పరలోకంలో ఒక గృహాన్ని భూలోకంలో ఉండి దాన్ని సంపాదించుకోవాలి 
నేను మాత్రమే కాదు ఈ సువార్తను అంగీకరించి సత్యమందు నిలిచి ఈ లోకంలో ప్రభువు కొరకు నిలబడిన ప్రతి ఒక్కరూ పరలోక రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోవాలనేదే నా భారము నా బాధ్యత కాబట్టి అందుకే నేను నిష్కపటముగా సువార్తను ప్రకటిస్తున్నాను అంటే దినాల్లో పౌలు గారు చెప్తున్నాడు వారికి అనుకూలమైన బోధకులను తయారు చేసుకుంటారంట రెండవ తిమోతి మూడో అధ్యాయం అంతా మీరు చదువు వారు దురద చెవులు గల వారై ఉంటారు కాబట్టి కల్పనా కథలు చెప్పువారు ఒట్టి ఒట్టి మాటలు చెప్పువారు తప్పులను ఖండించలేని వారు వస్తారు అట్టి వారికి డిమాండ్ నేటి దినాల్లో ఎక్కువ వాస్తవను బోధించేవారి వాస్తవమును బోధించేవారికి సత్యం చెప్పువారికి నీతిని గూర్చి బోధించేవారికి ఈ లోకంలో శ్రమే అయినను కూడా వారి నీతి నిమిత్తము నిలిచి నిందలను భరించి ప్రభు సేవ వారు చేస్తారు కారణం వారు పైనున్న రాజ్యాన్ని ప్రేమిస్తున్నారు పైనున్న రాజును ప్రేమిస్తున్నారు రాజు ఆజ్ఞ శిరస వహిస్తున్నారు ఆయన ప్రభుత్వంలో ఆయన ఆత్మ ద్వారా సెలవిచ్చిన మాటలను వారు ప్రకటిస్తున్నారు ప్రైజ్ ద లాడ్ వారి అన్నడూ కూడా రాజపుత్రులో పరలోక రాజకుమారులు ప్రైజ్ ద లోడ్ అలాగే మీరు గమనిస్తే మొదటి రాజులు ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయంలో మీరు చూస్తే ఇరవై వచ్చినాన్ని చూడండి అక్కడ ఆహా వంటనుడు నా పగవాడ నేను నీ చేతిలో చిక్కానా అని అంతకుముందే నాబోతు యొక్క పొలాన్ని ఆక్రమించుకొని అక్రమంగా అతని రాళ్లతో కొట్టించి రక్తము ఒలికించాడు అతడు అతని భార్య అయిన యజుబాయి ఎప్పుడైతే తప్పు జరిగిందో దైవజనులను పంపాడండి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలేదు దైవజనులు ఎందుకు వెళ్తారు తప్పును దిద్దటానికి వెళ్తారు వాస్తవానికి దేవుని ప్రజలను అక్రమ మార్గానికి తిప్పింది ఎవరు యజుబెల్ లోకం వైపు తిప్పింది ఎవరు యజుబెల్ లోక ఆశల వైపు తిప్పింది ఎవరు యజుబెల్ ఆహాబు రాజు తన అధికారాన్ని దుర్వినియోగపరిచి ఒక చెడిపోయిన సమాజాన్ని సృష్టిస్తే దాన్ని బాగు చేయటానికి సరి చేయటానికి ప్రజల హృదయాన్ని దేవుని వైపు తిప్పటానికి దేవుడు ఏలియాను పంపాడు అయితే ఏలియాను చంపాలని యజుబెల్ ప్లాన్ చేసింది ఏలియాని చంపాలని రాజు తన అధికారాన్ని వాడాలని చూశాడు కానీ ఏలియ సజీవునిగా కొనిపోయాడు కానీ ఇక్కడ యజుబెల్ ఆహాబు రక్తం కుక్కలు నాటే దయచేసి దేవుని ప్రవక్తల జోలికి వెళ్ళకండి దేవుని ప్రజల జోలికి వెళ్ళకండి దేవుని సేవకుల జోలికి వెళ్ళకండి వారి పరిస్థితి కూడా అంత ఘోరంగా ఉంటుంది కత్తి పట్టిన వాడు కత్తితోనే పోతాడు ద్రోహం చేసిన వాడు ద్రోహంతోనే నశిస్తాడు అన్యాయంగా నీతి మంత్రుల జోలికి వెళ్ళేవారు అన్యాయంలోనే నశిస్తారు జాగ్రత్త అయితే దేవుని బిడలు వారి తలలు పైకెత్తుకుంటారు నిత్యానంద రాజ్యములో యుగ యుగాలు వారు సంతోషిస్తారు అయితే దేవుని పిల్లల్ని హింసించిన వారు నరకంలో యాతన పడతారు అక్కడ ఏడ్పును పళ్ళు కొరుగుతా ఉంటాయి అలాంటి ఘోరమైన స్థితికి చారక ముందే పశ్చాత్తాపడి దైవజనులను ఒకవేళ పొరపాటును నిందిస్తే సరి చేసుకుని సమాధాన పడటం మంచిది అలా కాకుండా కఠినపరుచుకుంటే నీ ఆత్మకు నీ తీర్పుకు నీ యొక్క జీవితానికి నీవే ఉత్తరవాదివి ప్రార్థన చేద్దాం ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి పరిశుద్ధుడా నీ నామాన్ని కొందాలి సాయంకాల వేళలో నీతి నిమిత్తం నిందించబడుచున్న దైవజనుల గురించి మేము విన్నాం నాయన ఇదిగో ప్రభావ మేము అనీతిమంతుల గుంపులో ఉండక నీతిమంతుల వరుసలో ఉండటానికి సహాయం చేయండి కరువైన ఖడ్గమైన హింస అయినా ఉపద్రవమైన మరేదైనా నీ ప్రేమ నుండి వేరు కాకుండా నీ ప్రేమలో నిలిచి నీ కొరకు బ్రతికే కృపదాయ చేయి వర్తమానములు వినుచున్న అనేక మంది బిడలు తమ్మును తాము సరి చేసుకొని నీకు లోబడి నీ రాజ్య వారసులు అవటానికి సహాయం చేయమని ఆశీర్వదించమని ఏ సునామను అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమె